saluto tutti e voi sapete che il Presidente della Repubblica ha raccomandato sobrietà, misura, semplicità, perché viviamo in un contesto di crisi angosciante, l'ha definito il Presidente della Repubblica. E, e noi abbiamo pensato di venire qui perché è una splendida, uno splendido posto, c'è il monumento ai caduti che abbiamo già onorato in passato e quindi pensiamo che poi all'aperto eh, il buon Dio ci ha pure aiutato con una buona giornata di sole, ieri magari ieri sera le, le avvisaglie non erano proprio positive, quindi dobbiamo essere contentissimi. Ringrazio tutti i parlamentari nazionali, l'onorevole Lomoro, il senatore Aiello, la regione che è presente con, con l'assessore Caligiuri, la provincia, Presidente la ringrazio, lo dico pubblicamente perché ieri quando ho visto quella bella bandiera srotolata sull'edificio della provincia mi si è aperto il cuore, dice la festeggeremo così con maggiore forza, con maggiore energia, con maggiore sensibilità. Ringrazio ovviamente il sindaco per, per il sostegno, l'eccellenza sempre sempre presente con tanti buoni consigli ecco. e i tanti sindaci e voi sapete vi sono immensamente vicino sempre, sempre e comunque perché penso che vivete un momento difficile e dobbiamo collaborare, stare insieme se vogliamo superare appunto questo momento difficile perché insieme ce la, possiamo, ce la possiamo fare. Lo Stato vi è vicino per quanto è possibile attraverso la mia persona, continuerà ad esserlo fino in fondo per dare così fiducia ai cittadini che a volte sembrano così vedere lo Stato come qualcosa di lontano io dico sempre lo Stato è ciascuno di noi nel lavoro pubblico, nel lavoro privato certo, poi dobbiamo essere coerenti con fatti, azioni, comportamenti per rafforzare ecco, questo rapporto fiduciario che deve esserci tra cittadini e istituzioni io ho fatto l'elenco delle persone da ringraziare per evitare di, 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 che poi mi manco qualcuno ovviamente il Presidente ha sottolineato un aspetto molto importante Dice, noi oggi vogliamo dire grazie esprimere gratitudine e riconosce, eh, riconoscenza ai corpi civili e militari impegnati all'estero ne, nelle missioni di, di pace impegnati nelle emergenze e poi soprattutto i corpi civili e militari che si occupano della nostra sicurezza della difesa delle istituzioni democratiche della, della, della garantia di assicurare il pacifico godimento della, della vita sociale è il giorno in cui festa della Repubblica ricordiamo i valori i valori consacrati solennamente nella nostra Costituzione che è la nostra stella, stella polare quella lucerna che brilla costantemente si parla costantemente di aggiustamenti, di limature, ma i valori che trasudano della Costituzione sono sempre attuali, libertà, democrazia, partecipazione, solidarietà, che poi costituiscono una sorta di religione civile che noi dobbiamo professare quotidianamente in un contesto in direzione della coesione sociale, che in alcune terre, tra cui le Calabria, a volte sembra traballare per le vicende economiche occupazionali che, che la riguardano, ma io dico stando insieme, dialogando, confrontandoci, riusciremo a trovare le soluzioni migliori per, nel, nel, nel rispetto delle vocazioni di questo, di questo territorio e magari valorizzando meglio tutti insieme, ecco, abbandonando ismi, deleteri, localismi, municipalismi, egoismi, nichilismi che magari hanno un po' raffrenato quel processo di crescita di questo territorio che ha immense, immense, immense potenzialità. Ringrazio poi i vertici della magistratura ordinaria, amministrativa, l'avvocatura contabile, l'avvocatura del, dello Stato, le, le forze armate, um, i vigili del fuoco, il, um, il, i rappresentanti degli uffici periferici statali, ne ho, ne ho viste parecchi, degli enti autarci istituzionali, ordini e collegi professionali, il mondo scolastico. Grazie ragazzi, fate oggi una cornice bellissima, grazie per la vostra presenza. Voi siete il futuro di questa terra, ecco, pensate che se, se ci mettete passione, un pizzico di follia, entusiasmo, tensione nelle cose, ecco, riusciremo a intravedere un mondo, un mondo migliore, sempre ricordando il passato illustre di questa terra, ecco, io lo, lo ricordo costantemente nei miei incontri perché questa bella terra di Calabria per cultura, per storia non è inferiore.